。阿德。啊，李佳。你这还忙着呢，这中午吃什么呢？啊，中午你想吃什么呀？我什么都行，就看你了。要不然咱们三面吃点吧，这下午呀还有合同要签，要去外地。那行，你干忙忙。走吧。喂，妈，什么做手术？二十万？行，妈，我知道了，我马上就回去。丽莎，怎么回事？我妈生病了，需要做手术，这费用啊，需要二十万，这可怎么办呀？丽莎，你别着急，现在工作账上也没多少钱，也只有几万块钱，我给你想想办法吧。那行，我先回家了。那行，你回去吧。等我谈好这个项目，我去找你。妈，妈，你回来了。妈，你现在怎么样啊？医生是怎么说的？闺女，你别着急，妈没那么严重。妈。你这到底是怎么回事啊，闺女？妈呀，是要做个小手术，可是花不了那么多钱。那你为什么告诉我要那么多钱呀？闺女，妈呀，就想试探试探这阿斗是不是有情有义的男人，值不值得你托付终生？妈，你说你怎么能这样啊？闺女，妈这还不都是为你好吗？不行，我呀。给阿斗打个电话。哎，你看你这孩子。您拨打的用户已关机。Sorry, let's try for you. 这关机，这是怎么回事啊？不行，我呀，再打一个。您拨打的用户已关机。Sorry， 李佳，怎么回事？妈，这阿斗的手机关机了。孩子。你别着急，没事，咱们家不缺这点钱。妈呀，就是不放心你。妈，你说阿德怎么会这样啊？行了，闺女，别哭了，开门去。哎，丽夏，这你怎么哭了？这阿姨怎么来啊？你怎么来了？哎，李夏，这怎么回事啊？阿姨，你现在身体怎么样呀？我没事，你怎么过来了？啊，阿姨，我这不是听李夏说了吗？你生病了，我来看看你。我这本来啊是有合同要去签的，我呀交给下面的人了。我这听李夏说，你这手术费啊需要二十万，所以啊我就回家一趟，去给我家里啊借了点钱。阿姨，这卡里啊有二十万，你就拿着吧。如果这个钱啊后续不够的话，我再想想办法。阿德，这原来你是筹钱去了呀？是啊，你这怎么了？那你手机为什么关机呀、啊？关机？不可能啊！我这手机没电了，我这一着急给忘了。原来是这样啊，我还以为你不回来了呢。李夏，你说这话什么意思呀？这阿姨生病了。这我能不管吗？好，好，通过这件事啊，我也明白了，这阿德啊，是你托付终生的人。这你们还愣着干什么呀？去医院呀？阿德，这阿姨的病没那么着急，你的心意，阿姨领了。这钱，你呀、啊、先拿着吧。啊，这，行了，阿德，钱你就拿着吧。其实呀，妈只是一个小手术。啊，小手术啊，是小手术就行。这样吓我一跳，阿姨，你没事就行。不过阿姨，这小手术呀也不能耽搁，正好我今天没事，咱们呀一起去医院。好，好，都听你的。走吧，阿姨。谁呀、啊？呀，闺女回来了，进来。坐这
说闺女，闺女，你今天怎么有时间来看我了？妈，我这不是好久没来，想你了吗？你也知道，你好久没来了，我还以为你把我忘了呢。妈，我这最近不是比较忙吗？你看，这一有时间就过来了呀。你说，当初你买房子，买个房子离我近点不好吗？非要买那么远。妈。那个时候就没想那么多，只想着离公司近。是啊是啊，我闺女啊有出息了，现在也是老板啦。妈，你都不知道我这有多困难，这日子呀也不好过。怎么了，闺女？你这是不是有什么事呀？嗯，妈，没事没事，我就这么随口一说。哎，对了。我嫂子呢，妈？你嫂子还没回来呢，闺女，你这样好不容易回来一次，妈给你做好吃的去。行行，妈。这钱去哪儿了呀？妈，怎么了，丽夏？妈，我这包里的钱你见了吗？钱？是啊，妈，我这包里有五万块钱呢，怎么没有了？五万块钱呀，丽夏，我看你这包里啊，放那么多钱，不保险，我呀给你拿走了。妈，你怎么随便拿我的钱呢？也不给我说一声。丽夏，你看，我这一忙给忘了。那妈，你给我拿过来，我还有事儿呢。行行，哎呀，你在这等着，我去给你拿。行。哎，你说这老太太也真是的。我回来了，闺女，你回来了，来坐坐。你这几年去哪了？妈想死你了。你说说你，这房子也卖了，公司也关了，要不是这几年，你偶尔给妈打个电话，妈都以为你失踪了。妈，对不起。是我让你担心了，都是女儿的错。行了，闺女，别说了，回来就好，回来就好。妈，我这次回来，是向你承认错误的。妈。这当年，我遇到了困难，你在嫂子家住，我也没好意思给你张口。我的傻闺女，你怎么那么傻？遇到困难了，怎么不跟妈说呀？妈要是不帮你，你说你还能找谁呀？你傻不傻呀你？妈，这都过去了，现在女儿也熬出来了，妈。我这次回来呀，是还账的。这卡里面有二十万，你先收着。我的傻闺女，你这是干什么呀？妈有钱，这钱你先拿着吧。妈，我知道这些年您为了我，没少受委屈，没少吃苦。这女儿现在呀，有出息了，有钱了，不会再让你受委屈了。好。好，我的好闺女。妈，这个钱你就收着。现在女儿有的是钱。行，闺女，这个钱，妈先替你收着。以后有什么困难，跟妈说，别再一个人扛着了。妈，永远是你的坚强后盾。妈